বাংলাদেশ ছাত্র লীগ একটি বিশাল গৌরবের ইতিহাস আছে যে বাংলাদেশ ছাত্র লীগের এবং সেই সাথে বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের ক্রান্তিকালের নানা সংগ্রামে তারা যথেষ্ট বড় অবদান রেখেছে যে অবদান একেবারে অনস্বীকার্য কিন্তু সেই গৌরবের কাছে কেন আসলে এই কালিমা যদিও প্রতিটি গৌরবে কালিমা লাগার আশঙ্কা থাকে এরপরেও সেই কালিমা থেকে দূরে থাকতে যথেষ্ট ইচ্ছা শক্তি কিংবা রাজনৈতিক সদিচ্ছার যে প্রয়োজন সেটি থেকেও কি ছাত্রলিক তাহলে দূরে সরে যাচ্ছে কিনা এই সবকিছু নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করতে চাই জেডে স্যার এমনি বিদিত দেশ সাম্প্রতিক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তাসনুভাত উনি দর্শক সেই ছাত্রলিক গেল কোথায় এই বিষয়টি নিয়ে আজকের আলোচনায় আমার সাথে তিনজন বিশেষ অতিথি আছেন শুরুতে আমার অতিথিদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের সাথে আছেন সুভাষ সিংহ রায় রাজনীতি বিশ্লেষক ও বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক আছেন শেখ ওয়ালি আসিফ ইনান সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ ছাত্র লীগ এবং আছেন ডক্টর কামরুল আহসান অধ্যাপক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আলোচনায় আমি সুভাষ সিংহ রায় আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে এই গৌরবের ইতিহাসের কথা আমি শুরুতেই বলছিলাম নিঃসন্দেহে ছাত্র লীগের সেই ইতিহাস আমরা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারবো না এবং বাংলাদেশের প্রতিটি আন্দোলনে আসলে ছাত্র লীগের এক ধরনের বিশাল বড় ভূমিকা আছে আপনারা যারা আসলে দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র লীগের সাথে জড়িত ছিলেন আপনাদেরকে যাদেরকে অগ্রজ বলা হয় তারা আসলে কেন সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারলেন না আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে মানুষ তো নির্জলা সত্য কথা শুনতে চায় না সত্য মিথ্যার মিশেলকে খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক মনে করে যেটা আমি আপনার টেবিলে বেশ কয়েকবার আমি এই কথাটি ব্যক্ত করেছি একটি ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশের তার ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আপনি তো এটা উল্লেখই করলেন আপনাকে ধন্যবাদ অনেকে এটা বলেন না বলতে দ্বিধাবোধ করেন কিংবা তাদের সংকোচ রয়েছে গেছে একটি ছাত্র সংগঠনের সতেরো হাজার নেতাকর্মী সম্মুখ সমরে যুদ্ধ যুদ্ধে জীবন দিয়েছেন আপনি সারা জগৎ সংসার তন্ন তন্ন খুঁজে খুঁজে এরকম একটি ছাত্র সংগঠন দেখেন তো মূলত ছাত্র সংগঠনের জন্ম হচ্ছে উনিশশো সালে যদি আমি সেই অর্থে ইতিহাস পর্যালোচনা করি এখানে একজন মাস্টারমশাই আছেন যে কারণে এই কথাগুলো বলার সাহস পাচ্ছি এবং ব্রিটিশ সরকারের একজন শিক্ষা সচিব ছিলেন কার্লাইল তিনি ঘোষণা করেছিলেন যারা স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিবে ছাত্ররা তাদের ছাত্রত্ব বাতিল করা হবে এর প্রতিবাদে উনিশশো পাঁচ সালে সাতই আগস্টের একটি সংগঠনের জন্ম হল সেটার নাম এন্টি সার্কুলার সোসাইটি এবং আমাদের এই মাটির চারজন সন্তান তারা কিন্তু নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিপিন চন্দ্র পাল অশ্বিনী কুমার দত্ত যার নামে বরিশালের টাউন হল আব্দুর রসুল এবং লিয়াকত হোসেন এই অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি মূলত ছাত্র রাজনীতির সূচনা করেছে আর এই বাংলার মাটিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সালে চৌঠা জানুয়ারি যে সংগঠনের জন্ম দিয়েছিলেন তখন বাংলা মায়ের পক্ষে কথা বলার কেউ ছিল না এবং সেই সবার সহাপতিত্ব করেছিলেন অনেকে এই কথাটা বলেন না কিংবা জানেন না সেটা হচ্ছে নাজমুল করিম নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন সবচেয়ে বড় মেধাবী ছাত্রদের কয়েকজনকে কি আপনি যদি ইতিহাসের পর্যালোচনা করেন একশো দুই তিন বছরের ইতিহাসে তার মধ্যে বুদ্ধদেব বসু একজন নাজমুল করিম একজন যার নামে স্মারক বক্তৃতা আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই নাজমুল করিম প্রথম সবার সভাপতিত্ব করেছিলেন এবং বঙ্গবন্ধু এই সংগঠনের জন্ম দিয়েছিলেন ইতিহাসের পাতায় বারবারকে দেখা গেছে ছাত্রলীগ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এখানে কিন্তু উপস্থিত আছেন বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট সে কিন্তু আমি তাদের দিকে তাকিয়ে আমি খুবই কষ্ট পাই যে এই গৌরব উজ্জ্বল সংগঠনের যারা নেতৃত্ব এখন দিচ্ছেন তাদেরকে অনেক বাধার প্রাচীর অতিক্রম করতে হচ্ছে অবশ্যই এই ব্যর্থতা আমাদেরও নিতে হবে বাধাগুলো কোথা থেকে আসছে বাধাগুলো সমাজে নানান স্তর থেকে আসে ওই যে সেই সত্য রচিবে তুমি ঘটে যা সব সত্য নয় উনিশশো তিরানব্বই চুরানব্বই সালে এই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দলের সালাম বরকত হলের সাধারণ সম্পাদক ছিল জসিম উদ্দিন মানিক উনিশশো সালে আওয়ামী লীগ যখন একুশ বছর পরে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসে তখন এই মানিক অনুপ্রবেশকারী হিসেবে ছাত্র লীগে প্রবেশ করে এবং নানান রকম রং চড়িয়ে যারা অতি বিপ্লবী গ্রুপ হিসেবে জাহাঙ্গীরনগরে তৎকালীন সময় ছিল তাদের নাম বললে তারা খুব কষ্ট পাবেন অনেকে আবার সুধিজন হিসেবে খ্যাত হয়েছেন 
অনেকে বিশ্লেষক হয়েছেন পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে খ্যাত বাংলাদেশে তারা যে পরিমাণে ষড়যন্ত্রে কালো মাকড়সার জাল বিস্তার করেছে সমগ্র বিষয়টা ছাত্রলীগের উপরে চাপিয়ে দিয়েছেন এবং সেঞ্চুরিয়ান মানিক এই শব্দটি তারা বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছেন আপনি কি এই সবকিছুকে শুধু অপপ্রচারই বলতে চান সুভাষ সিংহ রায় শুধু অপপ্রচার নয় আপনার সাথে একমত কিন্তু আপনি খেয়াল করবেন একটি বড় একটি সংগঠন যখন তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে তখন কোন নানান রকম ব্যত্যয় জায়গা তৈরি করার সুযোগ থেকে যায় নিশ্চয়ই এই কারণে আমি শেষ করছি কারণ আরো দুজন কথা বলবেন আমি এটা বুঝেই বলছি আপনাকে ধরেন একটা গণসংগঠন বিশাল একটা আয়োজন করলো উৎসবের আয়োজন করলো ওখানে কিন্তু সুযোগ থাকে না সব কিছু যাচাই বাছার করবার আপনি এই দেশ টিভির নিচের থেকে শুরু করে একদম মগবাজার মোট পর্যন্ত আপনি একটা বিশাল সমাবেশের আয়োজন করলেন যারা আয়োজক তাদের কিন্তু পুরো এই এলাকাটা তাদের দখলে থাকে না আর যখন বিস্তৃত হয়ে যায় তখন কিন্তু অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণে বাইরে চলে যায় হ্যাঁ আমি স্বীকার করি যে দল ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি আছে এবং এই দল ব্যবস্থাপনার ত্রুটি একদিনে হয়নি অনেক সময় ধরে হয়েছে ত্রুটি জায়গাতে আমরা আসব তবে আমি একটু যেতে চাই শেখ ওয়ালি আসিফ ইনান আপনার কাছে সুভাষ সিংহ রায় যিনি আসলে আপনাদের অগ্রজ বলা চলে যে ছাত্র লীগ নিয়ে আমরা কথা বলছি যে ছাত্র লীগের আসলে একটা বিশাল বড় অগ্রগণ্য ভূমিকা ছিল বাংলাদেশের যে কোনো আন্দোলনে সেই অগ্রগণ্য ভূমিকা থেকে গত দুই দশকে ছাত্র লীগের যে কর্মকাণ্ড সেটি অনেকটাই ছাত্র লীগের ওনালি যত অতীতে সোনালী ইতিহাস আছে সবকিছু খানিকটা ফিকে হয়ে আসছে আপনাদের আসলে একটা বড় দায়ভারের জায়গা সৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল আপনারা কি সেই দায়ভার নিয়েছেন আপা আপনাকে আমি একটু অনুরোধ করি যদি সঞ্চালক অনুরোধ করার রীতি নাই যে সে কেনার যে কথাগুলো এখন বলবে আমি যে কথাগুলো বলছো ধারাবাহিকতা হয়ে কথা বলবে আমার ধারণা একটু বিরুদ্ধ মতো বাদ শোনা দরকার সম্মানিত স্যার তিনি রয়েছেন আমি এতটুকু দিয়ে শুরু করতে চাই যে দেখুন চাঁদেরও কিন্তু দাগ আছে গোলাপের কাটা আছে তো বাংলাদেশ ছাত্রলীগ এত বড় সমৃদ্ধপূর্ণ একটি ইউনিট একটি সংগঠন এখানে অনেক সময় অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে থাকে সংগঠনের নিয়মতান্ত্রিকতার ব্যত্যয় খুব সামান্য কিছু ক্ষেত্রে ঘটে থাকে এটি আমি অস্বীকার করছি না কারণ পঞ্চাশ লক্ষ সামান্য বলা যায় পঞ্চাশ লক্ষ সদস্যের পরিবার বাংলাদেশ ছাত্রলীগ এত বড় সংগঠনে যেমনটি দাদা বলছিলেন যে একটি বৃহৎ সমাবেশে সকলকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় আর আপনি যেটি বলেছেন গত দুই দশকে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের পথধারা সম্পর্কে সেখানে আমার কিছুটা দ্বিমত রয়েছে দেখুন করোনাকালীন সময় যখন ভাই ভাইকে রেখে পালিয়ে গেছে পরিবারের আপনজন পরিবারের সদস্যদের দেখভাল পর্যন্ত করেনি তখন কিন্তু ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরাই একাত্তর মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদের অগ্রজদের যে ধারা সেই ধারাকে বজায় রেখে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে এমনকি আমরা দেখেছি কৃষকের ধান কাটার জন্য যখন অনেক সময় শ্রমিকের ঘাটতি হয়েছে নির্দেশে কিন্তু ভালো কাজের সমালোচনা হবে কাজ সমালোচনা থেকে দূরে থাকার একটি উপায় কাজ না করে অলস মস্তিষ্ক নিয়ে বসে থাকা বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কখনোই এটিতে বিশ্বাস করে না আমরা চেষ্টা করি ভালো কিছু করতে সেই ভালো কিছুর মাঝে যদি ভুল থেকেও থাকে সেগুলোকে শুদ্ধ নিয়ে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি আর সাম্প্রতিক যে বিষয়টি নিয়ে আজকে এখানে আমরা কথা বলছি এটি তো নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুঃখজনক এটি অস্বীকার করছি না ধর্ষক একজন ধর্ষক এটি তার পরিচয় সে কোন পরিবার থেকে এসেছে সে কোন প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে কিংবা তার ব্যাকগ্রাউন্ড কি সে ছোট বড় ধনী গরিব এগুলো বিবেচ্য বিষয় নয় ঠিক তেমনি সে ছাত্রলীগ সংগঠনের সাথে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত এটি আমরা অস্বীকার করছি না তবে এটি যে তার ধর্ষণের সাথে বিবেচ্য বিষয় এমনটি হওয়া উচিত নয় এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় এটি আদর্শিক জায়গা ছিল অবশ্যই রয়েছে এখনো রয়েছে ছাত্রলীগের সেই আদর্শিক জায়গা যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন ছাত্রলীগের আদর্শিক জায়গা থাকবে কারণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই একটি কথা বলেছেন বাংলাদেশের ইতিহাস ছাত্রলীগের ইতিহাস ছাত্রলীগের ইতিহাসই প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের ইতিহাস কারণ বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রতিটি পড়তে পড়তে ছাত্রলীগের নাম লেখা রয়েছে আমাদেরকে একটু গভীরে বিশ্লেষণে যেতে হবে যে বাংলাদেশ ছাত্র রাজনীতির অবনমন অধপতন কোথা থেকে শুরু হলো পঁচাত্তর পরবর্তী সময় কিন্তু এই বাংলাদেশে অস্ত্রের রাজনীতির পথচল আমরা দেখেছি আমাদের ইতিহাস বিশ্লেষণ করি গেটে দেখি তাহলে দেখব একজন শৈর শাসকের হাত ধরে এদেশের ছাত্র রাজনীতির অবনমন অধপতন শুরু হয়েছিল 
তার পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই কিন্তু ছাত্র রাজনীতির যে প্রকৃত ধারা গতিশীলতা অতীত ঐতিহ্যের যে পথচলা সেটি ফিরে এসেছে আসছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ তার সুদক্ষ নেতৃত্বে চেষ্টা করছে ক্যাম্পাসগুলোতে শিক্ষা সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে সবার জন্য একটি নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়ে তুলতে আবার ঠিক ঠিক ক্যাম্পাসেই যখন আসলে আমরা এত নিঃসংশ একটি ঘটনা দেখি সেই জায়গাটিতে ডক্টর কামরুল হাসান একটু আপনার কাছে আসতে চাই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে মতো একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে আসলে সম্ভবত আমি যদি ভুল না করে থাকি একজন শিক্ষার্থী অনেক স্বপ্ন নিয়ে আসলে ভর্তি হন একজন অভিভাবক তারও অনেক স্বপ্ন থাকে সেই জায়গাটিতে যদি আমি এতটাই আমি অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকি এতটাই যদি আমাকে ভয় নিয়ে থাকতে হয় তাহলে আসলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কি করবে ধন্যবাদ আপনাকে আমার স্নেহাস্পদ সহালোচক এবং দাদা রয়েছেন এবং দর্শক শ্রোতা যারা শুনছেন আজকে আসলে মনটা খুবই ভারাক্রান্ত কারণ আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং এখন শিক্ষকতা করছি তো প্রথমেই শিক্ষক হিসাবে সঠিক শিক্ষা দিতে পারেনি সেই দায়টা নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিচ্ছি কিন্তু এই দায় শুধু আমার একার নয় এই দায়টি হচ্ছে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সমাজের খুব বড় স্কেলে সমাজে যাব কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে দেখুন গতকাল যে ঘটনাটি ঘটেছে অনেকেই অবাক হয়েছে নিষ্ঠুরতার এরকম একটি বিষয় তাৎক্ষণিক মানুষকে খুব আহত করে আমাকেও পড়েছে কিন্তু আমি তার সঙ্গে অতীতের অনেকগুলো ঘটনার যোগসূত্র খুঁজে পাই দেখুন মানিকের কথা বলা হচ্ছে মানিক কি কোর্ট আমার কাছে যেহেতু তথ্য প্রমাণ নেই আমি সেভাবে বলতে পারবো না দাদা যেটা বলেছেন কিন্তু আমি যেটা জানি যে মানিক আসলে ছাত্রলীগের প্রভাবশালী একজন নেতা ছিলেন এটুকু জানতাম আমি কারণ আমি যেখানে ওখানে শিক্ষার্থী এবং পরে শিক্ষক হয়েছে সে অন্যায় করেছে এটা যে ছাত্রলীগের একজন কর্মী করেছে বা নেতা করেছে তারা যে কেউ করলেই মানিক আসলে কোন সংগঠন করে তার চেয়ে বড় কথা একজন মানিক কেন তৈরি হলো সেটাই বড় প্রশ্ন আজকে এবং এই মানিকরা কেন একই সংগঠনের মধ্যে বারবার বড় হচ্ছে সেটা দ্বিতীয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখুন গত কাল যে ঘটনাটি ঘটেছে সেই ঘটনায় যে দায়ী সে কিন্তু একজন ব্যক্তি তার শাস্তি হবে কিন্তু এই দায়টিকে এই বিশ বাষ্প ছড়িয়ে দিয়েছে একটা সংগঠনের গায়ে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং গোটা সমাজে এখন প্রশ্ন হচ্ছে সংগঠন কি দায় এড়াতে পারে কি না দেখুন এই মোস্তাফেজ এই সংগঠনের যদি নেতা না হতেন তিনি শাখা ছাত্রলীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক তার সঙ্গে আরও সহযোগী চারজন রয়েছেন তারা সকলেই নেতৃত্বের পর্যায়ে সহসভাপতি সহ সম্পাদক সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটি জাহাঙ্গীরনগর শাখা ছাত্রলীগের ফলে দেখুন ওদের যদি এই পরিচয় না থাকতো তাহলে এই কাজটি কি তারা করতে পারতো তাহলে সংগঠন শুধু ছাত্রলীগের এই পরিচয়টিকেই কি আমরা বড় করে দেখব আমরা আমি আমি সেটাই বলছি যে এটা না হয়ে যদি একজন সাধারণ শিক্ষার্থী হতো এবং ইতিহাস বলে যে ছাত্র সংগঠনের বিশেষ করে শাসক দলের ছাত্র সংগঠন যেগুলো থাকে তা সেখানেই ছাত্ররা কিন্তু একটু আনরুলি হয়ে থাকে যদিও আপনারা বলেছেন যে ছাত্রদের ঐতিহ্য তাদের কন্ট্রিবিউশন এই ইতি বাংলাদেশের ইতিহাস হচ্ছে ছাত্র সমাজের ইতিহাস সেই আমরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করা বলি অথবা স্বৈরাচারী আশাদ সরকারের কাছ থেকে গণতন্ত্র উদ্ধারের ইতিহাস বলি এ সবই তো ছাত্রদের করা কিন্তু সেই ছাত্ররা কেন আজ এই অবস্থায় এলো সেই জন্য আমি যে দায়টা দিতে চাই প্রথমত প্রথমে আমি নিজে দায় নিলাম শিক্ষক হিসাবে কিংবা ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অংশীজন হিসাবে আমি ব্যক্ত হয়েছি নৈতিক জায়গায় দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রশাসনে যারা থাকে তারা আসলে শুধু অভিযোগ করে শেষ করতে চাই না আমি আসলে এই ব্যর্থতা তাদেরও কারণ কিছুদিন পূর্বে ছাত্রলীগের সভাপতি আমি আমি শিওর যে আমার এন এম তাকে চিনেন আমি নামটা বলতে চাই না উচ্চারণ করতে চাই না ব্যক্তির তিনি ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন এখন আমাদের সহকর্মী একটা বিভাগের এবং তার বিরুদ্ধে অস খুবই আপত্তিকর অভিযোগ এসছে একজন শিক্ষার্থী একজন নারী শিক্ষার্থীকে প্রলোভন দেখিয়ে অন্তরঙ্গ ছবি চলে আসা এটা নিয়ে ভাইরাল হয়ে যাওয়া তারপর আরেকজনের সাথে এইভাবে এই এই ধরনের অভিযোগ যৌন নিপীড়নের অভিযোগ করা হয়েছে কিন্তু তাকে আবার জোর করে দায় মুক্তি পত্র লেগিয়েছে এই সব বিষয় নিয়ে তদন্ত চলছে বহুদিন যাবত এবং শুরু হয়েছে দু হাজার বাইশের নভেম্বরে আজকে কত দু হাজার চব্বিশের লিঙ্কটা কোথায় দেখুন একজন ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট আর যিনি গতকাল এটা করেছেন তিনি হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ফলে পজিশনের দিক থেকে সে অনেক ছোট আমি যেই জায়গাটা শেষ করতে চাই তাহলে কথাটা কমপ্লিট হবে এই পর্যায়ে 
তাহলে যদি ওই বিচারটা হয়ে যেত এবং গতকাল যে আন্দোলন হচ্ছে শিক্ষার্থী শিক্ষকদের সেখানে বারবার প্রশ্ন করা হচ্ছে ওই শিক্ষকের ব্যাপারে কেন তদন্ত কমিটির পক্ষে দাঁড়াচ্ছে এবং এই শিক্ষকই বলছে যখন শাস্তির মুখোমুখি হচ্ছিল তখন বলছিল যে উপাচার্য হিসাবে যিনি বর্তমানে আসছেন তাকে উপাচার্য হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি সহযোগিতা করেছেন এটা কত বড় কথা তাহলে এখানে তো উৎসাহিত হবেই অন্যরা এই জায়গাগুলো বলছিলেন আসলে ছাত্রলীগের যখনই কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে এরপরই ছাত্রলীগের সেই সদস্যকে হয়তো সেই ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কৃত করা হচ্ছে বা তখন হয়তো কোনো একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হচ্ছে এক ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে এর আগে আসলে কেন আমরা যাতে করে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে সেটির ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি না বিরতি থেকে ফিরে আপনার উত্তর নিতে হবে দেশাম্প থেকে বিরতি নিয়ে ফিরছি সাথেই থাকুন এবং বিশেষ করে বড় দলগুলোর মধ্যে ত্রুটিটা বেশি চোখে পড়ে ছোটখাটো দলে যাদের সব মিলে বাংলাদেশের সমর্থকদের সংখ্যা দুই চারশোর বেশি হবে না তাদের মধ্যে কিন্তু ত্রুটি খোঁজার জন্য মানুষ অপেক্ষা করে না কিন্তু যত রকম ষড়যন্ত্র যত রকম ষড়যন্ত্রের কালো মাকুসার জাল বিস্তার এই ছাত্রলীগকে নিয়েই ঘটে উনিশশো সালে চৌঠা জুলাই ঢাকা ইউনিভার্সিটি মহসিন হলে সেভেন মার্ডারের কথা আমরা জানি কিন্তু ইতিহাস থেকে আমরা সেই পার্টি নিই না এই সেভেন মার্ডারের সময় যিনি অভিযুক্ত হয়েছিলেন ছাত্রলীগের তৎকালীন সময় খুব দাপুটে নেতা ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক প্রধান শফিদ আলম প্রধান তিনি ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন এবং জেলখানায় ছিলেন যেটা শেখ ইনান বললেন যে অরমান সাহেব ক্ষমতা আসার পরে জেল গেট খুলে দিয়ে তাকে বের করে আনলেন ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে এবং ছাত্রলীগকে টার্গেট করার কারণ আছে তো ষাটের দশকে যারা পণ্ডিত বুদ্ধিজীবী লেখাপড়া করার জানান মনে করলেন নিজেকে মনে করেন যারা কোনো কাজেই থাকেন না যারা কোনো বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেন না তারা প্রায় বলতেন ছাত্রলীগের এই ছেলেগুলো এসব বখাটে ছেলে এরা কোনো ক্লাস করে না এরা কোনো পড়াশুনো করে না এরা কোনো মূর্খ অথচ এই মূর্খরাই কিন্তু থ্রি নট থ্রি রাইফেল নিয়ে কিংবা একেবারে খালি হাতে মুক্তিযুদ্ধ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ওই বিপ্লবীরা বামপন্থীরা তারা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণ করেনি এটা কিন্তু বাস্তবতা আমি সে জায়গায় আসছি না আমি যে জায়গায় আসছি আপনি দল ব্যবস্থাপনার ত্রুটি আছে এটা আমি বারবার বলি এবং এইটার জন্য আমাদের কোনো দায়িত্ব নিতে হবে যারা আজ থেকে আমরা চল্লিশ বছর আগে ছাত্রলীগ করতাম তাদেরকেও কোনো দায়িত্ব নিতে হবে এবং এই যে মিথ্যাচার এই যে মিথ্যার বেসাতি এগুলো ব্যাপারে আমাদেরও সচ্চার হতে হবে আমি শেষ করি শেষ করি আপনি দেখেন আজকের বাংলাদেশের যে এই সংকট নিয়ে আমরা যখন কথা বলি আমরা কি গভীরে প্রবেশ করি আপনি দেখেন উনিশশো সালে আঠাশে ডিসেম্বর আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মতিঝিলের শাপলা চত্বরে ছাত্রলীগের পনেরো মিনিটে তিনি ছাত্রলীগের সভাপতি নামলক স্বামী এবং ইসাকাল পান্নার হাতে খাতা কলম তুলে দিলেন কারণটা কি বললেন যে এটাই তোমাদের অস্ত্র এটাই তোমাদের মূল কাজ এবং তার তিন দিন আগে বেগম খালদা জিয়া ওই সাপলা চত্বরে বলেছিলেন আওয়ামী লীগকে সাহায্য করার জন্য ছাত্র দলই দষ্ট তিনি তার প্রত্যুত্তরে কিন্তু এটিই দিয়েছিলেন আমরা খেয়াল রাখতে রাখব কারণ আমি একটি পত্রিকার ধারাবাহিক কলম লিখতাম একেবারে প্রথমে এবং সেই পত্রিকাটি এক লক্ষ দশ হাজার সার্কুলেশন ছিল যা সাপ্তাহিক খবরের কাগজ প্রতি সপ্তাহে আমার একটা লেখা পর্যন্ত ক্যাম্পাস নামে এবং সেই ক্যাম্পাসে আমি একটা লেখা লিখেছিলাম খেলার আম খেলে যা আপনি ক্যাম্পাসে যা কিছু ঘটে তার দ্বন্দ্ব বাইরে মহড়া হয় ক্যাম্পাসে এই বিষয়গুলো কিন্তু একজন শিক্ষক হিসেবে আছেন আমি খুব স্পষ্ট করে মনে করি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রমাগতভাবে যে জায়গাটি ঘটছে এ ব্যাপারে বিশেষ করে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের নজর দেওয়া উচিত কারা এই ষড়যন্ত্রগুলো করছে কারা এই ষড়যন্ত্রের 
কুশিলব ছাত্র লীগের যে রাজনৈতিক নেতা আছেন জি তাদের তাদের লেখাপড়ার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত কিংবা দেশ গড়ার কাজে মনোযোগ দেওয়া উচিত এরপর আমরা অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা দেখেছি হেলমেট হাতুরির নতুন ব্যবহার আমরা দেখেছি অনেককে আমরা বিদ্রুপ করতে শুনেছি হেলমেট বাহিনী হিসেবে সেই জায়গাগুলো কি সবটাই কি শুধু সরযন্ত্র দেখুন আবরারের কাহিনী আবু বকর এবং পিছনে গেলে আরো অনেক এই সব ঘটনাগুলো কখন ঘটে এসব ঘটনাগুলো হচ্ছে এর পেছনে প্রেক্ষাপট থাকে আমি দেখি জাহাঙ্গীরনগরকে একটু কন্টেকচুয়ালাইজ করা বোধ হয় আজকে জরুরি জেনারেল আলোচনা না কি একেবারে সম্প্রতি যে ঘটনাটা ঘটেছে বাহান্নতম ব্যাচ বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা হচ্ছে সর্বশেষ ব্যাচ তারা অনলাইনে ক্লাস করেছে আমাদের মাননীয় উপাচার্য যেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তোমরা অনলাইনে ক্লাস করো ক্যাম্পাসে যখন আসবে তখন প্রত্যেকটি হলে আসন দেওয়া হবে বরাদ্দ দিয়ে উঠানো হবে তারা সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্লাসে ছিল কিন্তু তারা বাধ্য হয়েছে স্ট্রাইকে যেতে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটিতে পা রাখতে পারেনি একটা ক্লাস করার জন্য তারা আসার পর তাদের আবার গণ রুমে দিয়ে দেওয়া হয়েছে দেড় হাজার কোটি টাকা দিয়ে অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাপরিকল্পনা জায়গায় ওখানে প্রাণ পরিবেশ ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে শুধুমাত্র মেগা প্রজেক্ট থেকে মেগা উন্নতির জন্য কতজন বলি হয়েছে আমরা রাব্বানিকে দেখেছি আমরা ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে পর্যন্ত পথ হারাতে দেখেছি এ হচ্ছে যেন ভাগাভাগির একটা উৎসব তাহলে কারা করছে এই প্রশ্নটির যারা ক্ষমতায় থাকে যারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দায়িত্বে থাকে তাদের দায়িত্ব কিন্তু ভিক্টিম হচ্ছে ছাত্রলীগ আমি তো বাচ্চাদেরকে এভাবে দেখি যে যারা ভর্তি পরীক্ষায় তুমুল যুদ্ধ করে মেধাবী ছাত্ররা ঢাকা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হচ্ছে মেডিকেল কলেজে হচ্ছে তাদেরকে কেন ধর্ষক সন্ত্রাসী চাঁদাবাজ এবং ইনকমপ্লিট অবস্থায় ইউনিভার্সিটি থেকে বিদায় নিতে হয় এই দায় কি শুধু তাদের এই দায় হচ্ছে এই রাষ্ট্রের যারা এই রাষ্ট্রের সরকার পরিচালনা করে রাষ্ট্র তাদের আমি রাষ্ট্রকে ওইভাবে দায়ী করি না সরকারকে দায়ী করছি এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দেখুন বাহান্ন ব্যাচের কথাই আসি তারা ক্যাম্পাসে আসলো এই যে এক তারিখ থেকে ক্লাস শুরু হয়েছে তাদেরকে সব গণ রুমে দিয়ে দেওয়া হয়েছে গতকাল জিজ্ঞেস করা হলো উপাচার্যকে আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাখছেন না আপনি সেই শিক্ষক যে শিক্ষকের কথা বলছি ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত সেই দু হাজার থেকে শুরু হয়েছে এখন চব্বিশ এতদিন লাগে আমরা জানি প্রশাসনের আশ্রয়ে আছে এবং তিনি বলছেন যে উপাচার্য এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তার ভূমিকা আছে উপাচার্যের কত বড় সাহস তাকে আঘাত করে তাহলে একটি শিক্ষার্থী কখন ওই জায়গায় যায় এবং তিনি শিক্ষকও হয়েছেন তার যদি বিচার না হয় তাহলে আপনি এই মোস্তাফিজের বিচার করতে যাবেন কি জন্য সে তো শিশু সে তো শিশু তাহলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আপনি বাহান্নতম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের হলে উঠাবেন বলেছেন দেড় হাজার কোটি টাকা দিয়ে পাঁচ ছয়টা হল হয়েছে কেন ওগুলো তৈরি করতে পারলেন না কেন সেই জন্য শিক্ষার্থীরা মনে করে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যে প্রতিশ্রুতি দেয় সেটা রাখে না সেই জন্য গতকাল যা হয়েছে আপনারা যা দেখেছেন বিচারের নামে যা যা করা হচ্ছে এটা আসলে এমন একটি প্রক্রিয়া যে তাদেরকে কিভাবে রক্ষা করা যায় যেহেতু তাদের সঙ্গে আমাদের মাস্টারমশাই আছেন আমি বলি অভিযোগ তো অভিযোগ তলিয়ে দেখবার আগেই অভিযোগের ভিত্তিতে তাদেরকে কিন্তু বহিষ্কার করা হয়েছে এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় অভিযোগ তলিয়ে দেখার আগে এই ভদ্র মহিলাটি কেন রাত নটার সময় তিনি হলের মধ্যে আসলেন একদম ছাত্র হলে কোন প্রসঙ্গে কাকে উনি বলিয়েছিলেন একদম ছাত্র হলে কোনো মহিলা যদি ঢুকতে হয় তার নির্ধারিত সময়ের বাইরে কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেও তার একটা অনুমতির প্রক্রিয়া আছে তিনি কেন গেলেন কাকে দেখ আমি আমি দাদার সাথে তাহলে এই উনি পয়েন্ট অফ অর্ডারের যে কথাটা বলছেন এখানে আসি তার মানে হচ্ছে হল প্রশাসন হচ্ছে যারা হলে দায়িত্বে আছে তারা দায়িত্ব পালন করছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতি যারা যুক্ত আছেন তাদের কিন্তু আওয়ামী লীগ বিএনপি কিংবা বামপন্থী এই দলের হিসেবে কিন্তু চিহ্নিত করা খুব মুশকিল ঢাকায় যিনি আওয়ামী লীগ করেন তিনি আবার কোন গ্রুপের মধ্যে ওখানে থাকেন আবার ঢাকায় যিনি বিএনপি করেন তিনি আবার কোন গ্রুপের মধ্যে আছেন এগুলো একটা আবিষ্কার করাও খুব মুশকিল অতএব জাহাঙ্গীরনগরের শিক্ষক রাজনীতি কিন্তু একটা নানান রকম তবে তবে এই প্রশ্নটা না আমি এটা ঠিক আছে এই প্রশ্নটা যেহেতু প্রশাসনের মাধ্যমে হচ্ছে এবং আমি শিক্ষার্থীদের কথা বলে বাহান্নতম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা যেহেতু হলে আসন পাচ্ছে না দেড় হাজার কোটি টাকা উন্নয়নের বরাদ্দ পাওয়ার পরে দেখুন 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 কথা দিয়ে আমি এই কথাটা শেষ করে দেই এই যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি না রাখার কথা সেই জন্য 
শিক্ষার্থী এবং যারা আন্দোলনের রত আছেন যারা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষ তো নেই দোষ তো হচ্ছে যারা চালাচ্ছে তাদের এবং ওখানে 95% স্টুডেন্ট হচ্ছে মেধাবী এবং ভালো আমি আমার বাবার আপনার কাছে কয়েকজনের জন্যই এটা হচ্ছে কিন্তু কামাল স্যার বারবার যে গণরুমে গণরুম বলছেন 80 এর দশকে আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একেবারে গোড়ার দিকে প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় বর্ষ ছাত্র আমরা তো দেখেছি যে সমস্ত ছাত্ররা গণরুমে থেকেছেন তারা কিন্তু বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে ফার্স্ট সেকেন্ড হয়েছে অতএব এই গণরুম গণরুম বারবার যে বলা আমরা উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি সেখানে 60 জন 70 জন কিন্তু একটা ডরমিটরি থাকে অতএব এইভাবে যে গণরুম এখন কিন্তু এই গণরুম পরিবর্তন একটা বিষয় পরিষ্কার এই গণরুম বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পরিমাণ ছাত্রদের থাকা ছাত্রীদের থাকার যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে আজ থেকে 30 40 বছর আগে আমরা কল্পনা করতে পারি এটা সত্য কথা গণরুম বলতে বোঝাচ্ছে কি একটা বড় রুমে সবাই ব্যবস্থাপনার জায়গা না অবশ্যই ওখানে ওখানে ফ্লোরে থাকার মতো পরিবেশ থাকার মতো এই যে ওখানে ট্রেন স্টেশনে যেভাবে থাকে এভাবে তো পড়া যায় এক সময় দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য প্রাণ দিয়েছে তাদের এখন অভিযুক্ত করা হচ্ছে তারা প্রাণ নিচ্ছে এই এই পরিবর্তন কেন দেখুন এখানে আপনার সাথে আমি প্রবল ভাবে দ্বিমত পোষণ করছি কারণ বাংলাদেশ ছাত্র লীগের নেতা কর্মীরা কখনোই সহিংসতার রাজনীতি বিশ্বাস করেন আমরা সব সময় আমাদের মূল স্লোগানই হচ্ছে শিক্ষা শান্তি প্রগতি এটাই বাংলাদেশ ছাত্রদের মূল নীতি তো আমরা শিক্ষা অর্জন করে সারা দেশে সমাজে শান্তির সুবাতাস বইয়ে প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর কিছু তরুণদেরই সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র লীগ সুতরাং এই সংগঠনের নেতা কর্মীরা যেভাবে অতীতে মানুষের পাশে থেকে মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য শিক্ষার অধিকার আদায়ের জন্য মা মাটি মানুষের জন্য মানুষের ভোট ভাতের অধিকার আদায়ের জন্য নিজেদের জীবনকে আত্মাহুতি দিয়েছেন এখনো ছাত্র লীগের নেতা কর্মীরা সেভাবেই প্রস্তুত আছেন। এখানে কি কোনো ব্যবস্থা নিয়েছেন আমরা যে ঘটনা নিয়ে এত আলোচনা করছি। দেখুন এখানে ঘটনা ঘটবার পরে আমরা দেখি তার বিরুদ্ধে হয়তো একটি ব্যবস্থা নেওয়া হয় কিন্তু পুরো সংগঠনকে আসলে শক্তিশালী করবার জন্য এই ধরনের ঘটনা যেন পুনরাবৃত্তি না হয় আপনারা কি ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছেন? এখানে আইনের ছাত্র হিসেবে আমি বলতে চাই যে একজন মানুষকে আপনাকে যদি অপরাধী বলতে হয় তাকে যদি নির্দিষ্ট অপরাধের অভিযোগে দণ্ড দিতে হয় কিংবা তাকে অপরাধীর কাটঘরে দাঁড় করাতে হয় তাহলে কিন্তু সেটি প্রমাণ হওয়া প্রথম শর্ত আমরা কিন্তু সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করিনি যখনই আমরা শুনেছি এই ধরনের একটি গুরুতর অভিযোগ এই শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে এসেছে তখনই কিন্তু আমরা তার বিরুদ্ধে স্থায়ী বহিষ্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি এবং আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে এখানে সদ্যও স্যার রয়েছেন আমরা ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়কে এবং প্রক্টর মহোদয়কে অনুরোধ করেছি যেন তাৎক্ষণিকভাবে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং যিনি ভিকটিম তার প্রতি আমরা সহমর্মিতা জানিয়েছি তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা এবং তাকে মানসিক এবং শারীরিকভাবে যেন সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা হয় সেই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আমরা আহ্বান জানিয়েছি পাশাপাশি যে বিষয়টি আপনি উল্লেখ করলেন এই ধরনের কার্যক্রম নিয়ে সামাজিক আন্দোলন করে তোলা দরকার দেখুন এটি কিন্তু শুধুমাত্র ছাত্রদের দ্বারা সম্ভব নয় সমাজের পরিবর্তন ছাত্ররা ছাত্ররা অবদান হয়ে কাজ করবে কিন্তু সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের দর্শনের মতো ব্যাধিকে চিরতরে জাদুঘরে প্রেরণ করতে হবে আমাদের আদর্শিক পরিবর্তনের কাছে আসলে আমাদের ছাত্র সমাজ হাঁটছে নাকি আসলে আমরা বারবার যে অভিযোগের কথা আপনারা বলছিলেন কিংবা যে সরজন্তের কথা আপনারা বলছিলেন সেখানে আসলে এই ছাত্র লীগের মত একটি সংগঠন হেরে যাচ্ছে আমি উত্তরটি নিতে চাই তবে আরো একটি বিরতি নিয়ে ফিরতে হবে দেশাম প্রতিকে আরো একটি বিরতি নিয়ে ফিরছি সাথেই থাকুন আবারও ফিরে এলাম দেশ সাম্প্রতিক সুভাষ সিংহ রায় প্রশ্ন রেখে বিরতিতে গিয়েছিলাম যে রাজনৈতিক আদর্শের কথা আমরা বলছি ছাত্রলীগ আসলে সেই রাজনৈতিক আদর্শ থেকে সরে আসছে নাকি কোনো ভাবে ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে বারবার সেখান থেকে সরিয়ে আনা হচ্ছে আসলে হয়েছে কি আমাদের এই আমরা যখন যে টক শোগুলোতে কথা বলি বিরতির আগে যে প্রশ্ন করা হয় সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় বিরতির পরে আর চট জলদি উত্তরে একটা মাহাত্ম আছে আর অনেকক্ষণ থেমে থাকে উত্তর দেওয়াটা আমার একটা অন্যরকম বর্ণনা আছে আমি আপনাকে খোলামালা বলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সবচেয়ে অসহায় ছাত্র রাজনীতিবিদরাও অসহায় আমি বলেছিলাম না আমি লিখেছিলাম না ক্যাম্পাসে যা কিছু ঘটে তার দ্বন্দ্ব বাহিরে মহর হয় ক্যাম্পাসে আমি এখনো বিশ্বাস করি আজকে শিক্ষক রাজ এখানে মাস্টারমশাই আসেন আমি তাকে মাস্টারমশাই বলি ডাকি সেই শিক্ষক রাজনীতি যদি সঠিক অর্থে এগোই এবং সেটা যদি পরিপূর্ণভাবে তারা তাদের দায়িত্বটি পালন করে আমার ধারণা ছাত্র রাজনীতিতে কোনো ব্যত্যয় থাকবে না এখন অনেকে আমার কাছে আমার কথা বলে কোনো কোনো একটা প্রশ্ন করে একটা সময় ছিল কিংবা আপনি নিজেও আসলে সেই সময়টা সাক্ষী আমি নিশ্চিত যে সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র কিংবা সবচেয়ে যোগ্য যে ছাত্রটি সে হয়তো ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত হতো তো এখন দেখা যাচ্ছে ছাত্রদের অনেকটাই অনিহা সৃষ্টি হয়েছে না না এটা এটা হচ
সেটা নাকি পাঠকদের আগ্রহটা বেশি হয় এই ধারণার বশবর্তী হয়ে এগুলো কিন্তু নানান ভাবে নানান ভাবে আসে আমি বলছি না যেখানে কোনো সত্যতা নাই অবশ্যই আছে ব্যত্যয় আছে এবং ব্যবস্থাপনা ত্রুটি আছে আমি সাধারণ ছাত্র সাধারণ সম্পাদককে আজকের এই টক শোতে সবার সামনে বলছি আপনারা এখন থেকে সিদ্ধান্ত নেন সারা বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতির সাথে যারা যুক্ত যারা ছাত্র প্রকৃত যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেটা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ছাত্ররাই ছাত্র রাজনীতি করবে ছাত্রত্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পরে যদি তার পদও থাকে সে এই পদে আর কার্যকরী হবে না খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং নিয়মিতভাবে যদি ছাত্র রাজনীতিতে এই প্রকৃত ছাত্রদেরকে ফিরে আনা যায় আপনি দেখবেন জটিলতা ছাত্র সংগঠনের দায় একটু আছে দেখুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিশেষ করে ছাত্র সংগঠন গুলো সহবস্থান নেই সংসদ নির্বাচন নেই যেমন ডাকসু জ্যাকসু নির্বাচনের খবর নেই তাতে করে যেটা হয়েছে এটা একেবারে আমি আমার মনে হয় আমার সঙ্গে একমত হবে ইনান যে এটা হওয়াতে যেটা হয়েছে যে ছাত্র লিগই আসলে ছাত্র সংসদ হয়ে গেছে উপায় তো নেই এবং তাতে করে যে ক্ষতিটা হয়েছে ছাত্র লিগের তারা আসলে আমাদের রাষ্ট্রে যে গণতন্ত্রহীনতা এটা তো আমি ব্যক্তিগতভাবে এটা আমার ব্যাখ্যা আছে আমি এই আলোচনা আনতে চাই না আমরা কোনোভাবেই চাই না যে বাংলাদেশে দু হাজার চোদ্দো আঠারোর মতো চব্বিশের মতো নির্বাচন হোক আমরা একটা ইনক্লুসিভ সোসাইটি তৈরি করতে চাই এবং শাসক দলের নেতৃত্বে আমি বারবার বলি যে আয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই তো আমরা এখানে আসলাম তাহলে এই হাতের এই সংগঠনের হাতে কি করে দু হাজার চোদ্দো আঠারো কিংবা চব্বিশে নির্বাচন হয় এখন সময় এসছে এটা দেখার দেখুন আপনার ওই যে ভরতচন্দ্রের কথা আছে না যে শহর পড়লে কি দেবালয় এড়াবে এই যে দেখুন আপনার সন্তানটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিরাপদ হয়ে যাচ্ছে এবং যে ছাত্রলিক করেছে সে যদি চারিত্রিকভাবে নৈতিকভাবে ধ্বংস হয় তাহলে আজকে কি দাঁড়ালো মানিক নতুন মানিকের তার বাবার অবস্থা চিন্তা করুন আপনি আর যে ভিকটিম তার পরিবারের অবস্থা চিন্তা করুন যে ভিকটিম সে হয়তো সাহস করে বলেছে কত দম্পতি আছে যারা এইভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর সংগ্রামের জায়গা সেই জন্য আপনারা জানেন এই নিবৃতে কাঁদছে সেই জন্য আমি যে কথাটা বলি লাস্ট কথাটা বলে দিই এখন যে কাজটি হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে শুদ্ধি অভিযান চলতে হবে প্রশাসনকে যেই আমি গোটা এই আপনার মিডিয়ার মাধ্যমে যে অনুরোধটা করতে চাই ছাত্র শিক্ষক শিক্ষার্থীরা যে দাবিটি করেছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভঙ্গ করা যাবে না এবং স্বার্থে নিশ্চিত আপনার কাছে আমি একটা প্রশ্ন রাখতে চাই যে সোনালী অতীত আমরা বলছি ছাত্রলীগের সেটা কি আমরা সোনালী বর্তমান বলতে পারবো কিনা অবশ্যই ছাত্রলীগের বর্তমান না ভবিষ্যৎ বলতে ছাত্রলীগের সোনালী দিন ছিল ছাত্রলীগের সোনালী দিন রয়েছে ছাত্রলীগের সোনালী দিন অবশ্যই সামনের দিনেও যতদিন ছাত্রলীগ থাকবে যতদিন এই বাংলাদেশ বাংলা মা মাটি থাকবে বাংলা ভাষায় মানুষ কথা বলবে ততদিন থাকবে তবে এখানে স্যারের একটি কথার উত্তর না দিলেই হয় স্যার সহবস্থানের কথা বলেছেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের দায়িত্ব নয় কাউকে ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠায় নিয়ে আসা কিংবা বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কাউকে আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য